Lorsque j'étais très jeune, mes parents ont divorcé pour des raisons de caractère. Ce fut un coup très dur pour moi et je me suis sentie très confuse et seule. J'ai commencé à devenir introvertie et à ne pas savoir exprimer mes sentiments et mes émotions. J'ai souvent pensé que si le mariage était si difficile pour les gens, je préférais ne pas me marier. En vieillissant, j'ai constaté que de nombreux couples autour de moi avaient des conflits et des problèmes. J'ai l'impression que le mariage est une relation très compliquée qui demande beaucoup d'énergie et de temps à gérer. Je craignais de ne pas pouvoir faire face à une telle pression et à de tels défis. Cependant, tout a changé lorsque j'ai rencontré mon mari. C'est une personne merveilleuse. Il a su me donner beaucoup de sécurité, ce qui m'a fait sentir que je pouvais lui faire confiance et partager ma vie avec lui. Nous avons commencé à nous connaître et avons progressivement construit une relation solide. Finalement, à l'âge de 36 ans, j'ai décidé de l'épouser. Bien que nous ayons eu notre lot de problèmes et de défis, nous avons toujours été capables de les surmonter ensemble. Je suis très heureuse d'avoir pris cette décision et j'ai le sentiment d'avoir trouvé le vrai bonheur. Un an après le début de notre mariage, je suis tombée enceinte. Mon mari et moi avons été submergés par l'excitation et le bonheur, car cela signifiait que nous allions avoir un enfant. Ma famille était tout aussi enthousiaste et tout le monde attendait avec impatience l'arrivée du nouveau bébé. Cependant, lorsque le travail a commencé, tout est devenu extrêmement difficile. Mon col de l'utérus ne se dilatait pas correctement, ce qui me causait de fortes douleurs. J'avais l'impression que mon corps atteignait ses limites. Malgré tous les efforts des médecins pour m'aider, la situation ne s'est pas améliorée. Le temps a passé, j'ai commencé à perdre connaissance et il m'a semblé que je ne pouvais plus supporter la douleur et l'agonie. Dans cette situation, les médecins ont continué à prendre des mesures pour espérer soulager ma douleur. Tout au long de ce travail difficile, j'étais constamment en état de panique. Je ne savais pas ce qui allait se passer ensuite. Soudain, j'ai émergé dans l'obscurité. J'ai eu l'impression que mon cœur s'arrêtait. J'ai commencé à paniquer parce que cela signifiait que ma vie disparaissait lentement. Même si j'étais dans l'obscurité, je pouvais encore sentir la faiblesse et l'impuissance de mon corps. Je ne pouvais qu'écouter mon destin. Je ne savais pas ce qui allait se passer ensuite, mais j'espérais pouvoir continuer à vivre. J'ai entendu les derniers mots prononcés par le médecin, son cœur s'était arrêté. Je flottais dans cet espace sombre, sans direction ni but. Soudain, devant moi, une porte est apparue. Le contour de cette porte était clairement visible et elle s'ouvrait lentement. Une lumière éblouissante émanait de la porte. J'ai senti que tout l'espace était illuminé, comme si toute l'obscurité s'était dissipée. La lumière m'a donné une sensation de confort et de chaleur, comme si elle m'accueillait. Je pouvais sentir l'énergie de la lumière, qui me guérissait constamment. J'ai ressenti une grande détente et un soulagement pour mon esprit. Je n'ai pas hésité à franchir cette porte. Lorsque j'ai franchi cette porte, j'ai vu un magnifique jardin. Le jardin était rempli de fleurs de toutes les couleurs, chacune avec une faible lumière blanche qui brillait autour de ses pétales. L'atmosphère du jardin était très accueillante et réconfortante. Il y avait ici de nombreuses variétés de fleurs que je n'avais jamais vues auparavant, et je ne savais même pas comment les décrire. Le parfum des fleurs embaumait l'air. Le ciel était d'une couleur que je n'avais jamais vue auparavant, il était si clair qu'il semblait tout pénétrer. Un homme est soudain apparu devant moi. En le regardant, je me suis rendu compte que son visage m'était très familier. C'était ma tante. Elle était morte il y a dix ans. Mais elle était encore plus belle que dans mes souvenirs. Ma tante m'a regardé en souriant. J'ai aussi vu d'autres membres de ma famille. 
Mon arrière-grand-père est mort avant ma naissance, mais je sais que c'était lui. Je pouvais sentir son amour et son attention. Leur présence m'a fait chaud au cœur. Lorsque je me suis retourné, j'ai vu un spectacle très choquant et inattendu. J'ai vu ma défunte mère, qui était partie quand j'avais 17 ans. Elle m'a toujours manqué, surtout lorsque j'étais confrontée à des difficultés et à des défis. Ma mère s'est occupée de moi après mon divorce et nous avons passé de nombreux moments mémorables ensemble. Ce n'est qu'après sa mort que j'ai vécu avec mon père. J'étais une adolescente rebelle à l'époque, et ma mère et moi nous disputions toujours pour des choses insignifiantes. Le jour de sa mort, nous nous sommes vivement disputés à propos d'une question d'étude. J'étais dans une phase de rébellion à l'époque et j'avais toujours l'impression que ma mère ne pouvait pas comprendre mon cœur. Au cours de cette dispute, je lui ai dit « Je te déteste » et j'ai dit beaucoup de choses qui l'ont blessé. Le soir, j'ai fait mes bagages en silence et j'ai quitté secrètement la maison. Le lendemain matin, mon père a contacté mon professeur. Il m'a dit que ma mère était morte dans un accident de voiture. Sur le moment, je n'ai pas supporté la nouvelle et je ne me suis pas pardonné ce que j'avais dit à ma mère. J'ai appris plus tard que ma mère avait découvert que je n'étais pas à la maison peu après mon départ. Elle a fait le tour de la maison pour me chercher. Mais en chemin, elle a eu un grave accident de voiture. Lorsque je me souviens de ce moment de chagrin, je n'arrive toujours pas à me calmer. J'ai dit tellement de choses blessantes à ma mère lorsque je me suis disputée avec elle. Aujourd'hui, je sais que c'est la chose la plus stupide que j'ai jamais faite. Ma mère est partie si soudainement et je n'ai jamais pensé qu'elle me quitterait. Je n'ai pas eu l'occasion de m'excuser auprès d'elle et de lui dire que je l'aimais vraiment. Cet incident m'a fait me sentir coupable et perdu. Chaque fois que je pense à la dispute que j'ai eue avec ma mère cette nuit-là, je me sens vraiment désolée. Plus tard, mon père m'a toujours assuré que ce n'était pas de ma faute. Mais je savais que je ne pourrais jamais vraiment me pardonner parce que je n'avais pas eu l'occasion de m'excuser auprès de ma mère ou de lui dire à quel point je l'aimais. Maintenant qu'elle se tient devant moi, je n'en crois pas mes yeux. Est-ce que c'est réel Ou est-ce que je suis en train de rêver Maman a souri, m'a tendu la main, m'a caressé les cheveux et m'a dit « C'est réel, ma fille ». Nous avons parlé du jour de sa mort et je n'ai cessé de m'excuser auprès d'elle. Parce que je me sentais très coupable. Maman m'a rassurée et m'a dit, « Non, ce n'est pas ta faute. C'est juste que mon heure est venue et que je dois partir. » En entendant ces mots, j'ai eu le cœur très lourd. Maman m'a pris dans ses bras et m'a serré chaleureusement, comme elle le faisait lorsque j'étais enfant. Je me suis sentie entourée d'une force puissante qui m'a fait chaud au cœur. À ce moment-là, j'ai senti le poids en moi s'apaiser. Ici, je ne sentais pas la présence du temps et nous avons continué à parler. J'ai demandé à ma mère si elle était en colère contre moi pour quelque chose que j'avais fait plus tôt. Elle m'a répondu, « Non, ces choses n'ont pas de sens ici. » Elle m'a finalement dit qu'elle serait là pour moi, mais que je devais repartir maintenant parce que mon heure n'était pas encore venue. Je lui ai dit que je ne voulais pas rentrer et que je voulais rester ici avec elle. Elle m'a tapoté doucement la main. Puis elle m'a dit que ma mission n'était pas encore terminée et que je devais revenir sur Terre pour poursuivre mon voyage. J'aurais un fils en bonne santé, un enfant qui aurait besoin de ma compagnie. Ma mère m'a alors rappelé que son mariage avec mon père avait été un échec et qu'elle savait les dommages qu'il m'avait causés. Mais elle voulait que je trouve le bonheur par moi-même. Elle m'a donné quelques conseils sur le mariage. Elle m'a dit que dans le mariage, il faut se faire confiance et être plus tolérant. Ne soyez pas comme mon père et elle, qui étaient méfiants et blessants l'un envers l'autre. J'ai été reconnaissante à ma mère pour ses conseils et j'ai promis de travailler dur sur mon mariage. 
après avoir embrassé les autres membres de la famille, j'ai demandé avec curiosité à ma mère comment je devais repartir. Ma mère m'a gentiment dit qu'elle me ramènerait. Tout en marchant dans le jardin, nous avons parlé de beaucoup de choses de mon enfance. Je me suis souvenu d'une chose amusante. À l'époque, j'avais environ 8 ans. Ma mère me demandait de me laver les mains et j'ai accidentellement fait tomber le savon dans les toilettes. J'avais tellement peur d'être blâmé que j'ai jeté la boîte à savon dans les toilettes, dans l'espoir de dissimuler mon erreur. Résultat, toute la cuvette des toilettes était bouchée. Ma mère et moi avons ri aux éclats. Nous sommes bientôt arrivés devant cette porte. J'ai marché lentement vers la porte, sentant une inexplicable vague de tristesse monter en moi. Ma mère s'est tenue à côté de moi et m'a serré fort dans ses bras. Il y avait de l'amour dans ses yeux lorsque nous nous sommes séparés. Elle m'a dit qu'à chaque fois que j'aurais besoin d'elle, je pourrais penser à elle et qu'elle serait toujours là pour moi. Je lui ai assuré que j'allais reprendre ma vie en main. Enfin, ma mère m'a embrassé sur le front et m'a tapoté l'épaule. Puis j'ai franchi la porte. Ma mère a lentement disparu de ma vue. Lorsque mon esprit est revenu à l'hôpital, je me suis vu allongé dans un lit d'hôpital. Plusieurs médecins et infirmières se tenaient autour de moi. Ils étaient en train de me faire une césarienne. À ce moment-là, j'ai commencé à avoir peur parce que je ne savais pas comment j'allais réintégrer mon corps. J'ai commencé à chercher un moyen de réunir mon âme et mon corps, mais tout était très difficile. J'ai fermé les yeux et j'ai commencé à prier Dieu. J'espérais que Dieu m'aiderait. Mon fils avait encore besoin de moi. Dieu a répondu à mes prières. J'ai senti mon âme revenir dans mon corps. Au début, mon corps était un peu lourd, mais je m'y grec suis vite habitué. Lorsque j'ai ouvert les yeux, il était midi le lendemain. Ma famille était très heureuse de me voir réveillé. J'ai remarqué que mon mari se cachait à côté de moi et qu'il essuyait secrètement des larmes. Cela m'a fait chaud au cœur, car c'était la première fois que je le voyais verser des larmes. Je lui ai demandé ce qui s'était passé. Il m'a dit que j'avais perdu beaucoup de sang pendant l'accouchement et que mon cœur s'était arrêté de battre à un moment donné. Lorsque j'ai vu mon fils pour la première fois, j'ai été bouleversé. Il était couché tranquillement dans son berceau et avait l'air si mignon. Je me suis approché de lui doucement et j'ai essayé de lui caresser le visage. Sa peau était si douce. Ses cheveux étaient très doux, comme de la laine de mouton. Ses yeux étaient fermés et son petit nez était légèrement plissé, comme s'il rêvait. Je l'ai regardé et j'ai continué à pleurer. À ce moment-là, je me suis sentie si heureuse. Maintenant, je suis assise tranquillement dans le salon, je regarde par la fenêtre et je me demande à quelle vitesse le temps passe. Dans dix jours, mon fils fêtera son 18e anniversaire. En repensant au processus qui s'est déroulé depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui, mon cœur est rempli d'émotions. C'est un enfant très obéissant et très gentil, toujours prêt à aider les autres. Je suis très heureuse et fière de voir comment il a grandi. Cependant, je pense aussi souvent à ma mère, qui a été une personne très importante dans ma vie. Bien qu'elle soit décédée il y a longtemps, j'ai toujours l'impression qu'elle est à mes côtés, veillant toujours sur moi et ma famille en silence. Je sais qu'elle m'attend et que nous nous retrouverons au paradis. Je reviendrai la voir un jour ou l'autre. Cela me fait chaud au cœur et me réconforte, et me fait apprécier encore plus chaque jour qui passe devant moi.